Retrospektive zum Radio oder was kam zuerst? Moderation auf Live-Festivals oder aber äh, Radio? Nee, das ist nicht. Damals lebte der Lord Uni noch von den Lords. Und ich war gut befreundet mit ihm und ich war viel unterwegs mit ihm. Und äh, war eine Veranstaltung in Essen bei der Arbeiterwohlfahrt. Und da fehlte irgendwie der Moderator. Und ich hörte nur, wie der Uni dann sagte zu dem Veranstalter, dann nimm doch den Gunther. Und ich hatte von Tuten und Gasen keine Ahnung. Und kriegte auf einmal ein Mikrofon in die Hand gedrückt, eine Zettel mit dem Programm ablauf und schob mich zwischen den Gardinen da durch vor den Vorhang und sagte, mach nicht. Und Gunther hat gemacht. Und das jetzt schon seit fast 50 Jahren. Oder haben wir die 50 schon voll? Die sind voll. 50 Jahre Live-Moderation im Radio und auf allen Bühnen, die hier in Deutschland irgendwann mal aufgebaut wurden. Gunther, jetzt wenden wir uns mal dem Arm und so. Ich danke, dass du hier bist. Ich auch. Ich Aber es soll auch noch besser. Arno, du hast dich schon gedacht. Jetzt haben wir den Gunther vorgestellt. Jetzt mal zu deiner Person. Du äh, bist ja äh, auch nicht ganz äh, untätig hinter den Kulissen dessen, was hier so abläuft, sich da vorne hinzustellen und zu singen und so, das ist das eine. Äh, dann gibt es jene, die, äh, der da vorne steht, mal nicht so will oder schlecht drauf ist, die gehen mal so einen Tritt geben und sagen, ja, jetzt musst du ja? Und dazu gehörst du, glaube ich, auch, oder? Ja, ich habe ungefähr denselben Werdegang wie Günther, der Günther und ich, wir kennen uns seit 1964. Wir machen eigentlich die ersten DJs in Deutschland moderieren. Die DJs muss man dazu sagen, dieses Jahr hat es genug Plattenaufleger, aber wir waren die ersten moderierenden DJs. Ich habe also bis 2007 habe ich DJ gemacht durch ganz Europa. Ich war so der Feuerwehrmann der deutschen Lichtorganisation. Überall, wo einer krank war, da bin ich eingesprungen. Und mein Mentor, das ist der Klaus Pirini, alias Heinrich, der ist auch... Entschuldigung, das wollte ich gerade sagen. Das Mikro ist aus. Klaus Quirini ist auch der Papst der deutschen DJ-Szene, richtig? Und das ist also mein Mentor, der hat mich dazu gebracht, DJ überhaupt zu werden. Ganz lustig, die Fichte. Ich war in Skotko in Aachen und gegenüber machte ein neuer Laden auf, 007. Und dann hat der Klaus zu mir gesagt, hier hast du Plattenkörperchen, da sind 30... Platten drin, jetzt gehst du darüber und machst mal DJ, weil der ist krank, der hat DJ gemacht hat. So bin ich hereingeholt. Und was hat es gegeben? Gage? 3,50 Mark? Äh, was gab es damals? Ich weiß nicht mehr. Ich glaube, 50 Mark haben wir gekriegt oder so. Für die und, ganze Nacht. Und, und ein Feierabend, ja. Ja, ich muss da dazu sagen, also, das war ja damals noch in den 60er Jahren, 70er Jahren, musste der Bischof ja noch sehen, dass die Tanzfläche immer geeignet voll war, ja. damit der Umsatz da war. Wir mussten da so unheimlich viel reden, uns einfallen lassen, was wir an dem Abend machen, damit der Laden voll blieb, möglichst bis in die frühen Morgenstunden. Und heute wird nur noch aufgelegt oder hin und her geskabbelt und sonst gar nichts mehr. Also das äh, war schon eine Knochenarbeit. Ja, und in dem DJ habe ich dann auch noch äh, Radio gemacht, das war doch nicht mehr Radio Bremen, sondern mit Achim Kienz in Bremer Container, geht weiter aus der anderen Stadt in Sachsen und in Niedersachsen und ganz tolle Zeit gewesen. Amno, das war gestern, jetzt kommt ja. noch eins heute. Du hast heute noch den also, Anno, ja, seit 25 Jahren habe ich äh, Management und Produktion, habe unter anderem Manuela gemacht, äh, Nick McKenzie, Jack Kirsi, und im Moment mache ich Sandra, die ja beim letzten Treffen hier war. Okay, gut. Hast du noch irgendwie äh, einen Schlusssatz? Dann kann ich euch beide nämlich jetzt entlassen. Ja, seht ihr, Günther, wir beide wünschen dem Publikum hier noch viel Spaß und den Künsten viel Erfolg. Und wir danken und ich danke auch an das Showteam, Team vom Showtreff, dankt euch für euer Hilfesein. So, herzlichen Dank, einen kleinen Applaus für die Herren hinter den Kulissen. Oh, it's
Knöpfchen drücken. Wir bitten nach vorne alle Künstlerinnen und Künstler und Bands und wer sich gerne im Halbkreis aufstellen möchte, der möge das tun, den anderen noch ein bisschen Platz lassen und äh, jetzt kommt das Gruppen. Okay? Die Großen nach hinten, die Kleinen nach vorne. So, also bei vier Gruppen haben wir schon da. Die fünfte Gruppe, die sechste Gruppe, die vierte Gruppe. Ja, der Sternenhimmel, der kommt auch noch mal zum Vorschein. Jawohl. Sabinchen möchte mich aufs Punkt holen. Okay. So, geht am besten noch ein Stück weiter hin. Ali, hallo. Hallo. Haben wir noch jemanden? Äh, Mr. Keyboard. Möchtest du da auch mit nach vorne kommen, wo keine Bildung hat? Leg den Mittelfall ein und dann ist gut. Eins, du bist kein Künstler. <lacht>